Ciao a tutti! Oggi vi presento questo girasole per le vostre tavole. Non solo scalderà i vostri cuori, ma abbellirà anche la vostra tavola, stupirà i vostri invitati e delizierà il palato. Facciamo questo viaggio dove la passione incontra la creatività, un'avventura culinaria che vi sfiderà oltre i vostri limiti. Oggi siamo qui per scoprire insieme il potere nascosto nelle vostre mani e nelle vostre menti. Immaginate di aprire la porta di una cucina dove ogni utensile, ogni ingrediente parla la lingua dei sogni. È qui che inizia il nostro viaggio, un percorso che trasforma il non posso in posso fare. Quindi iniziamo! Preparazione del lievito. Sciogliete 20 g di lievito fresco o 6 g di lievito secco in 25 ml di latte tiepido. Aggiungete 2 cucchiai di farina, mescolate bene e lasciate riposare per 10 minuti. Tritate il ripieno. Utilizzate 400 g di noci, nocciole, anacardi, mandorle oppure creare un mix a vostra scelta. Preparazione del composto. In una padella unite il composto secco con 300 ml latte tiepido, 150 g di zucchero a velo, 100 g di burro e 2 cucchiai di cacao con aromi a gusto, preferibilmente rum, e cuocere a fuoco medio fino ad addensamento. Impasto. Nella ciotola di vostra scelta versate il lievito e setacciate 500 g di farina. Aggiungete 60 g di zucchero, 2 tuorli e 60 g di burro. Impastate, a mano o con un impastatore elettrico, fino a quando l'impasto non si appiccica più e lasciate riposare per 30 minuti. Passato il riposo, cospargete un po' di farina e dividete l'impasto in tre parti. Stendete la prima parte in una forma rotonda delle dimensioni della vostra teglia. Adagiatela nella teglia e cospargete il ripieno di noce sopra. Ripetete lo stesso procedimento con le altre due parti di impasto, alternando con il ripieno di noce. Niente di difficile, vero? È come un gioco da bambini. Amici, se vi è sembrato allettante finora, vi invito a iscrivervi al mio canale così. La nostra community crescerà sempre di più e io troverò sempre una motivazione extra nel vedere che tante persone, nonostante una vita piena di impegni, amano ancora accendere i fornelli. Il nostro libro delle ricette non è un insieme di istruzioni, ma un invito all'esplorazione. Ogni pagina, una porta verso l'ignoto. Ogni ricetta, un'opportunità per superare i propri limiti. Evitate la paura. In cucina, come nella vita, ogni errore è un passo verso il successo, come ogni fallimento, una lezione che porta alla perfezione. Il nostro girasole è pronto, amici! E guardate che spettacolo! Mettere in forno preriscaldato a 180 gradi Celsius per 20 minuti o fino a quando sarà dorato. E voi, che ne pensate? Vale la pena provarlo? Fatemelo sapere e mandatemi anche le vostre foto quando lo farete. La delicatezza dell'impasto è indescrivibile. Il profumo, il gusto, tutto vi sorprenderà. Sono sicura che lo farete. E anche se non mi lasciate un like adesso, tornerete per farlo. Chissà, magari vi iscriverete anche a questo canale. Qui! Vi aspetto! Osservate, assaporate, sperimentate. La cucina è un laboratorio dove la magia accade tra le vostre mani. Non abbiate paura di sperimentare con ingredienti nuovi, di mescolare le tradizioni, di reinventare i classici. E non dimenticate, un fiore al giorno può togliere un velo d'ombra dall'anima, così come il sole dissipa la nebbia mattutina.